Saludos cordiales, soy Arturo Galán, el secretario general de la Sociedad Española de Pedagogía, profesor titular en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es para mí un enorme placer presentarles en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Pedagogía, eh, presidida actualmente por el profesor José Luis Gaviria Soto, el sexto Congreso Iberoamericano de Pedagogía, con el título Hacia una transformación educativa con sentido, que se celebrará los días 23 a 25 de septiembre de este año 2014 en Santiago de Chile. El Congreso será organizado por la Universidad Católica Cardenal Silva Enríquez, una institución salesiana que posee una importante trayectoria en la formación de profesores, bajo la presidencia local del doctor Óscar Maureira. Colaboran también en la organización del Congreso la Universidad Católica de Valparaíso, que será la segunda sede del Congreso, el último día del mismo se celebrará en sus instalaciones, y colabora también la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El propósito de nuestro Congreso es promover desde una perspectiva siempre multidisciplinar los avances en producción y transferencia del conocimiento en pedagogía y educación en el contexto de los desafíos de una educación más pertinente, inclusiva y democrática. Eh, la estructura del Congreso girará en torno a siete secciones que abordan desde los enfoques, modelos y programas pedagógicos para la superación de las desigualdades educativas y sociales hasta las nuevas metodologías de investigación y evaluación para la mejora, así como otros temas clásicos eh, como son los recursos para el aprendizaje o el currículum, el liderazgo y la dirección escolar. Por tanto, hay un amplio espectro en donde tratamos de dar cabida a todos los posibles temas de desarrollo hoy en día que eh, suponen la frontera del conocimiento en educación. Para aquellos que están menos familiarizados con la Sociedad Española de Pedagogía, voy a hacer un, un, una, una breve descripción. La Sociedad Española de Pedagogía, fundada en 1949, hace ya un buen número de años, organiza este congreso desde 1955. Empezó llamándose Congreso Nacional de Pedagogía, se desarrollaba siempre en España y desde el año 2000, simultáneamente con el Congreso Nacional, se desarrolla el Congreso Iberoamericano. El último de ellos se celebró en 2012, organizado por la Universidad de Burgos. La Sociedad Española de Pedagogía es una sociedad científica que aborda la cuestión educativa desde una perspectiva multidisciplinar, englobando eh, como socios a profesores, investigadores y profesionales de todo el espectro educativo. La SEP, además, es miembro fundacional de la European Educational Research Association, la EERA, y la World Educational Research Association, la UERA. Eh, somos eh, la única sociedad científica española que es miembro de la UERA y una de las dos que es miembro de la EERA. En consecuencia, los socios de la Sociedad Española de Pedagogía gozan de los derechos de membresía en estas asociaciones, eh, como pueden ser entre estos derechos los importantes descuentos en, las, en los congresos de todas, eh, de todas estas asociaciones internacionales. De hecho, los, eh, los inscritos en el Congreso de Santiago de Chile adquirirán también la membresía en la SEP, en la Sociedad Española de Pedagogía, y podrán disfrutar de, todo, de todas sus ventajas durante un año. Eh, en 2010, los congresos de la sociedad pasaron a ser bianuales, de modo que cada cuatro años se celebra en un país de Iberoamérica. El primero de ellos se celebró en México, en la ciudad de Toluca, del Estado de México, con un excepcional panel de ponentes y con un gran número de asistentes, un éxito de congreso. El segundo de ellos, eh, es el que se va a celebrar en Santiago de Chile y es el que estamos presentando en estos momentos y estamos seguros de que resultará también un gran éxito. Entre las novedades de este congreso eh, nos gustaría resaltar un call for papers que eh, se hace de la revista Bordón. Eh, la, revista, la revista Bordón 
está entre las mejores revistas científicas españolas, está calificada como revista de impacto internacional según el, el índice ERI de la European Science Foundation. Eh, la Sociedad Española de Pedagogía como Sociedad Científica Educativa busca la difusión de los avances científicos de primera magnitud y es por ello que la SEP en su Congreso Internacional Bianual posibilita la publicación previa al Congreso de los trabajos más destacados y novedosos que se presenten a este Call for Papers y que pueda manifestar de alguna manera la frontera del conocimiento en el momento actual. No se trata de un número monográfico de bordón ni de un número especial, sino de una posibilidad, solo para los inscritos en el Congreso, de una importante posibilidad, como es publicar en una revista de impacto internacional en un tiempo reducidísimo, poco más de un trimestre. Los trabajos presentados, eh, como es normal, deberán superar los exigentes criterios de calidad de la revista y la revisión por doble ciego, pero con la ventaja, como les decía, de hacerlo en un tiempo mínimo y de publicar con gran rapidez. En este escenario se ha establecido un acuerdo de colaboración entre el Comité Científico del Congreso y la dirección editorial de la revista Bordón que tengo el honor de dirigir. Según este acuerdo, el Comité Científico del Congreso seleccionará las 12 mejores propuestas de trabajos de entre todas las recibidas. Estas propuestas serán simplemente los resúmenes eh, en formato INRIT, según se puede eh, eh, ver más detenidamente en la página web de la revista. Como decimos, se, eh, se seleccionarán las 12 mejores y luego el comité editorial de la revista Bordón seleccionará entre ellos los mejores para ser publicado, como digo, en este tiempo breve. No olviden que eh, la fecha límite, el deadline, para presentar estos resúmenes eh, debe ser antes del 12 de marzo de 2014, del 12 de marzo de este año. Como les digo, pueden ver la, la normativa y toda la información al respecto en la página web de Bordón. Y solo me queda, por tanto, invitarles a acudir a este congreso. Yo creo que todos disfrutaremos del mismo. Será un espacio para el intercambio, el desafío de nuevas metodologías, de nuevas formas de ver la educación y poner encima de la mesa todas aquellas experiencias exitosas que hacen avanzar en este importantísimo mundo y ámbito que es la educación y la pedagogía. Muchas gracias por todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estén ustedes viendo este vídeo y espero que nos podamos ver próximamente en Santiago de Chile.